Van Jomerano po ng panlasangpinoy.com Ngayong araw natin magluluto tayo ng isang dish na paborito ng mga kids. Kaya mga mamis, para sa inyo itong recipe na to. At ang tawag ko dito ay Crispy Fried Chicken. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Isang buong manok. Hiniwa ko lang ito into serving pieces at ipapakita ko sa inyo kung paano. Kailangan lang natin dito ng matalas na kutsilyo. Kukuha tayo ng isang buong manok at pagkatapos si exercise muna natin ito. Dito sa may drumstick na part. Ayan, nilulusen lang natin itong mga joints. Kaya ko ito ginagawa. Nang sa ganun ay mas madali itong mahiwa. Kagawa lang tayo ng slit. Between dito sa chicken breast at drumstick. Ayan, para makita natin yung kaloob-looban. Pagkatapos, itutwist lang natin hanggang sa mag-pop yung buto na galing dito sa drumstick. Ayan, at ayan yung buto na sinasabi ko. Ayan, yung buto yung ating marker. Ibig sabihin niyan maghihiwa tayo pagkatapos ng buto. Nang sa ganun, panay laman na lang para paghiniwa natin itong chicken drumstick, tuloy-tuloy yung paghiwa natin. Ayan, napakadali lang. Ito na yung ating unang chicken leg quarter. Gagawin lang natin yung parehong step dito naman sa kabilang side. So, ayan na yung buto. Ganun ulit, dating gawin. Ihiwain lang natin ito pagkatapos ng buto. Nang sa ganun, laman lahat yung hinihiwa natin, mas madaling mahiwa. Tanggal ka agad itong chicken leg quarter. Iset aside muna natin ito. Yung pakpak naman yung tanggalin natin. Pagdating naman sa pakpak, ito twist lang natin. Yung bahagi ng pakpak dun sa joint. Pagkatapos, itutuloy lang natin yung paghiwa. Kahit may buto itong pakpak, hindi masyadong matigas kaya madali natin mahiwa ito. Ito naman chicken breast. Ito may pattern tayo. Nakikita nyo yung fat mark dyan sa gilid. Dyan tayo maghihiwa para ma-separate yung chicken breast at yung carcass. So, ganyan kadali yan. Basta sundan lang natin yung fat mark. Ayan, gagawin natin yung kabilang side, ganun din. Itong fat mark na yan, yan itetrace lang natin. Diba? Ang dali lang. Pagkatapos natin itrace yan, nahiwalay na natin yung chicken breast at yung carcass. Yung carcass, ito yung part na may buto. Hindi natin gagamitin yan sa pagluto nitong ating crispy fried chicken. Ihiwalay natin yan. At itong carcass, tamang-tama itong paggawa ng soup stock. Nilalaga natin ito kasama ibang mga ingredients para gumawa ng soup stock. So itabi muna natin ito for future use. Itong chicken breast naman. Iwain ko lang yung dulo, itong breast no. So tinihaya ko lang. Gumawa lang ako ng konting hiwa sa dulo at pagkatapos ipipress lang natin ito. Magkakrak agad yung buto niyan. Ngayon ay madali na natin itong hiwain, tuloy-tuloy na. Yan, isa-slice lang natin ito. Hahatiin lang natin sa dalawa. At ready na to. Ngayon, hihiwain lang natin ito ng malilit na peraso pa. Itong chicken breast, yung isang malaking peraso nito, hahatiin pa natin sa dalawa. Ayan, para saktong-sakto. Ganito din yung gagawin natin dun pa sa isang perasong chicken breast. At yung chicken leg quarter, isa-separate natin yung drumstick at yung thigh. At okay na to. Ito yung ibang mga ingredient pa. Ito yung egg, dalawang peraso, all-purpose flour. Kagamit din tayo dito ng ground white pepper. At ng Noor Savorage Chicken Liquid Seasoning. Bukod sa mga ingredients na ito, kailangan din natin ng mantika. ba? Diba? Konti lang yung ingredients. At ito yung kompletong lista ng mga ingredients na yan, kasama ang sukat ng bawat isa. Ready na ba kayo? Tara, umpisa na natin. I-prep muna natin itong manok sa pamamagitan ng paglagay ng mga marinade ingredients dito. At una kong ilalagay itong ating Noor Savorage na Chicken Liquid Seasoning. Actually, ito lang talaga yung marinade natin. Ano? Ito lang yung magpapalasa. Naglalagay lang ako ng konting ground white pepper dito. Pero yung ground white pepper, optional lang. Pwede rin kayong gumamit ng ground black pepper. Pagkatapos ay haluin lang natin itong mabuti. Yan, ganyan lang kasimple itong ating marinade. 
Dati rata, di ba gagamit pa tayo ng toyo, ng kung ano-ano pa mga nilalagay. Ngayon, isa na lang. Ito lang North Savorish na chicken liquid seasoning. Nandiyan na lahat ng lasa na gusto natin. At ang kagandahan dito, concentrated itong produkto na to. Kaya konti lang ang kailangan natin, mapapalasa na yung buong manok. Basta ang importante dito, siguraduhin lang natin na nakot na yung buong manok nitong ating marinade ingredients. At ang isa pang factor para magpasarap at para magpalasa rin dito sa manok ay yung time. Kadalasan kasi binababad natin ito hanggang mga tatlong oras, di ba? Para talagang manuot yung marinade. Dito, 30 minutes lang, okay na. Kung busy yung schedule nyo at talagang nagmamadali kayo, pero kailangan nyo magluto ng fried chicken para sa inyong pamilya. Nasubukan ko na ito ay dahil nag-experiment na ako dito sa ating bagong produkto. Napansin ko na 15 minutes pwede na. So 15 minutes lang na pagbabad. May lasa na itong fried chicken natin kapag niluto. Pero syempre, mas isasuggest ko sa inyo na tagalan ng konti yung pagbabad para mas maging malasa ito. Yan, pagkatapos, yan, ibabad muna natin ito at i-prepare na natin pagkatapos mababad. Ipiprito na natin itong chicken. Magpapainit lang tayo ng isang pan o ng isang wok at lagyan na natin ito ng mantika. Pagdating dito sa mantika, mas maganda kapag generous tayo. Mas gusto kasi natin yung uniform yung pagkakaluto sa manok. Pero nasa sa inyo pa rin kung talagang konti lang yung available na mantika, pagkasay na lang natin yan. Pabiyaan lang natin uminit itong mantika. At habang pinapainit yung mantika, i-prepare na natin yung eggs at itong all-purpose flour. Yung itlog ay ibibit muna natin o babatihin. At pagkatapos ay ready na to. Pwede na natin i-prepare yung chicken for frying. Ito yung gagawin natin sa manok. Ididredge muna natin yung manok dito sa harina. Pagkatapos ay ilalagay natin dito sa beaten egg mixture at ibabalik natin ulit sa harina bago iprito. Sampo na natin dito sa drumstick. Yan, i-dredge muna natin dito sa harina. At pwede rin tayong maglagay ng harina sa isang bag, katulad na lang ng ziplock bag. Pagkatapos isi-shake lang natin para mas mabilis na makot ng harina yung manok. I-shake lang natin yung excess na harina dito at pagkatapos ay i-dip natin kaagad dito sa ating beaten egg. Basta sinisigurado lang natin na nakot na ng beaten egg yung buong bahagi ng manok. At pagkatapos ay papatuluin lang natin yung excess na beaten egg bago natin ibalik yung manok dito sa harina. At itidredge lang natin ulit. Ito na yung huling pagkakataon. Pagkatapos ay ipiprito na natin ito. Ganyan lang kasimple. Ito, one more time. Subukan naman natin dito sa chicken thigh. So idredge lang natin yung thigh. Pagkatapos, ilagay natin dito sa itlog, ibalik natin dito sa harina, ready na to. Pwede na natin itong iprito. Basta gagawin natin yung same step dun sa lahat ng chicken slices na meron tayo. Iprito na natin itong manok dito sa mainit na mantika. Pagdating sa pagpapainit ng mantika, measure ko ang temperature nito para tamang-tama. 350 degrees Fahrenheit ang temperature na gusto natin bago natin ilagay yung manok. Pagdating naman dito sa pagprito ng manok, may sinusunod ako ditong oras. Basta ang total ay 12 minutes. Ang ginagawa ko ay piniprito ko muna itong isang side ng 6 minutes. At makara ng 6 minutes ay ibabaliktad ko na ito. Yan, nakita nyo naman di ba? Maganda na yung pagkakabraw ng manok. Ang gagawin ko ngayon ay itutuloy ko yung pagprito dito sa kabilang side ng 5 minutes. Alam nyo ang kagandahan dito sa ginagawa natin ay nagiging crispy yung outer part ng manok pero yung loob, tamang-tama lang yung pagkakaluto at napaka-juicy pa. Ngayon ay ibabaliktad na natin ito uli. Ito na yung huling pagbabaliktad. At itutuloy lang natin ang pagprito ng 1 minute. At ready na yung manok natin. Kukuha lang tayo ng isang tray na merong wire rack. Ilagay na natin dito yung napritong chicken. Ito yung ating crispy crispy na fried chicken. Ayan. At nakakatulong itong wire rack para mapatulo pa natin mabuti yung mantika. Nang sa ganun hindi magiging mamantika itong ating fried chicken. Gagawin lang natin yung same step dun pa sa ibang mga manok na natira. 
Pabayaan lang natin itong mag-cool down ng mga 5 minutes. At pagkatapos, ilipat lang natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating crispy fried chicken! Tara, tikman na natin to. Mmm. Hindi lang crispy. Juicing juicy pa. Ang lasa. Ang sarap. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. Sigurado ako magugustuhan nyo to. Kain tayo.